வீட்டுல லஞ்சுக்கு மண் பாத்திரத்துல செஞ்ச சூடான எரா பிரியாணி எரா நிறைய இருக்கு டைகர் எரா அடியில் இருக்கு பொண்ணு இருக்கு சூடான பிரியாணி சூடான சாதமும் இருக்கு ரைத்தா ஆனியன் ரைத்தா ரசம் வாங்க சாப்பிடலாம் ஆ குட் மார்னிங் இன்னைக்கு காலையிலே இது வந்து எலுமிச்சத்தோல் நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் புளிப்போம் புளிவோம் இல்லையா அந்த தோலை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு சேர்ற வரைக்கும் அப்படியே நல்லா அலசிட்டு ஓரமாக வச்சுருங்க வச்சுட்டு இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி அப்புறம் ஒரு பத்து நாள் அப்படி கொஞ்சம் சேர விட்டு உங்களுக்கு ஒரே நல்ல பத்து பதினஞ்சு தோல் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் நல்லா மிக்சியில் வந்து நல்லா அந்த தோலையும் தோலை பொடியாக கட் பண்ணுறதா இருந்தால் கட் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் மிக்சியில் போட்டுருவேன் இஞ்சியையும் எலுமிச்ச தோலையும் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி பாதியாக சுண்டுற அளவுக்கு இப்படி வச்சுருவேன் இது வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் சளி இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராது வயிறு சுத்தம் பண்ணும் உங்களுக்கு கொழுப்பு இந்த மாதிரி அதிகமாக இருந்தாலும் இது பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இது குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம தூக்கி போடுற எலுமிச்சையோட தோலும் இஞ்சியும் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நல்லா மழுமழும் தண்ணி ஊற்றிலாம் அரைக்க வேணாம் ஒன்றும் இப்போ அதிகமாக அரைச்சா போதும் அரைச்சிட்டு நல்லா தண்ணியில் பாதியாக சுண்டுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு ஆற விட்டு குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாதியா சுண்டிருச்சு கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் ஹாய்ப்பா குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து சாம்பார் வச்சுட்டு கருணக்கிழங்க தான் வறுக்க போறேன் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் பருப்பை அலசி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து குக்கரில் போட்டுடலாம் எப்பவுமே நீங்கள் ஊற வச்சு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி சீரகம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் மாங்காவும் போட்டுதான் சாம்பார் வைக்க போறேன் மூடி வச்சிடலாம் இந்த கடாயில வந்து என்ன என்ன கருணக்கிழங்கு வறுக்க போறேன் எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ள குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் கடாயில எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் கருணக்கிழங்கு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேக வச்சுட்டுன்னு செய்யலாம் நான் வேக வைக்கல நான் அறியும் போதே தெரிஞ்சுது இது வந்து 
அரிக்கிற மாதிரி இல்ல கிழங்கு நல்லா இருந்தது சில கிழங்கு வந்து கருண கிழங்கு வந்து நீங்க அறியும் போதே தெரிஞ்சிடும் இது அரிக்குது அப்படின்னு அப்போ வந்து லைட்டா வேக வச்சுட்டு ரொம்ப இல்ல லைட்டா வேக வச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா அரிப்பு கம்மியா இருக்கும் இப்ப இது கூட நம்ம சீரகமும் போட்டுக்கலாம் இது கூட கருண கிழங்கு தேவையான அளவு அழுத்தி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு தாளிக்கும் போது போடல மரத்துல தட்டி வச்ச இந்த பூண்டு இதுலேயே போட்டுக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த படி போட்டுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சமா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் காய் கலந்து வேகிறதுக்கான அளவு இப்ப இத மூடி வச்சிடலாம் சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்காக கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் இதுல கடுகு போட்டுக்கலாம் பீர்க்கங்காய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தோல் எடுத்து நம்ம தோல்ல தொவையில் அரைக்க போகிறோம் பீர்க்கங்காய் போடி பீர்க்கங்காவும் மாங்காய் போட்டு சாம்பார் வைக்க போகிறோம் நம்ம கடுகு பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பருப்புலேயே ஆல்ரெடி தக்காளி வெங்காயம் போட்டதுனால இதில் நான் எதுவும் சேர்க்கல இது கூட இந்த காயையும் போட்டுக்கலாம் காய் வெந்த உடனே பருப்பு அடைச்சிடலாம் இது கூட நான் மாங்காவையும் போட்டுருக்கேன் மாங்காய் சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து அடுப்பான வருது இப்ப இது வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் கருணக்கிழங்கு வறுக்கும் போது கொஞ்சம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி இறக்குனீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் வந்து குக்கரை திறந்துடலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதை நல்லா மசிச்சுக்கலாம் மசிச்சுட்டு இந்த காய் வேக வச்சுருக்கோம்ல இதில் போட்டுடலாம் இதில் வந்து நான் புளி சேர்க்கலாம் ஆல்ரெடி மாங்காய் நிறையா போட்டுருக்கிறதுனால புளி சேர்க்கலை பருப்பை நல்லா மசிச்சுட்டு அதோட சேர்த்துடலாம் பருப்பை வந்து நல்லது இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப இந்த சாம்பாருக்குள்ள வந்து சாம்பார் பொடி மாதிரி ஆனா ஒரு அவசரமா பொடியெல்லாம் அரைக்காம சிம்பிளா பண்ணா இது வருத்த தனியா சீரகம் வெறும் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் இது மூணுத்தையும் அரைச்சி இதுல போட்டுடலாம் இது ஒரு சிம்பிளான சாம்பார் பொடி மாதிரி செம்ம வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் சாம்பார் கொஞ்சம் தனியா கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு அரை காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் தனியா மட்டும் லைட்டா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நான் இதுல வெந்தயம் எல்லாம் சேர்க்கல இப்ப இதை அரைச்சி சாம்பார்ல போட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி லைட்டா போடுங்க இது நல்லா இடிச்ச சாம்பார் பொடி மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப மல்மலு நரைக்காதீங்க இப்ப இதை எடுத்து 
இதெல்லாம் அரைச்சி வைக்கிறத விட அந்த டைமுக்கு போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சோன்னா அடுப்பை நம்ம நிறுத்திடலாம் அம்பர் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை அனுப்பிச்சிடலாம் கருணக்கிழமும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை அனுப்பிச்சிடலாம் துவையலுக்கு கடாய் வச்சு கடாயில எண்ணெய் ஊத்தியாச்சு இதுல வந்து காஞ்ச மிளகா பூண்டு தனியா கல்லுப்பு புளி காஞ்ச மிளகா பூண்டு தனியா கல்லுப்பு புளி இது எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இது ஆல்ரெடி இது நான் எடுத்துருக்கேன் போட்டிருக்கேன் வீடியோவில் இதையும் போட்டுக்கலாம் இது வதக்கிறதுக்குள்ள நம்ம அடுப்பெல்லாம் தொடச்சி இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாம் சாத்திரம்லாம் சேர்ந்து வச்சுக்கிறாங்க எல்லாம் கழுவி அது வதங்கிறதுக்குள்ளே இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம் சாதமும் வடிச்சாச்சு கருணக்கிழங்கு ரெடி சாம்பாரும் ரெடி இதை வறுத்துட்டோம்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது லஞ்சியால் இது வதங்கட்டும் அதுக்குள்ள அந்த பாத்திரம் வச்சுக்கிறாங்க வதங்கிருச்சு இப்போ சூடோட அந்த கடாயில் அப்படியே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஆற விட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வச்சு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சிங்க்கு எல்லாம் கழுவி கவுத்தி க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக தரவா சமைச்சதையும் எடுத்து வச்சாச்சு வேலை பார்க்கும்போது இந்த வேலைலாம் செஞ்சுட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு டைம் நிறைய மிச்சமாகும் வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் செய்யலாம் நல்லா அரைச்சாச்சு சிலர் இதில் வந்து தேங்காய் சேர்த்து வதக்குவாங்க பீக்கங்காவோட சிலர் வந்து உளுத்தம் பருப்பு போட்டு வதக்குவாங்க நான் எதுவுமே போடல வெறும் பீக்கங்காய் புளி பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் உப்பு அவ்வளோதான் போட்டிருக்கேன் நான் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் சவு சூடாக சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து பாத்திரம் மாற்றிடலாம் நம்ம லஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு சுட சுட சோறு கருணக்கிழங்கு வறுவல் மொறுமொருன்னு சூடான சாம்பார் பீர்க்கங்காய் தோல் துவையல் பீர்க்கங்காய் சாம்பார் பீர்க்கங்காய் தோல் துவையல் வாங்க சாப்பிடலாம் ஐப்பா இன்னைக்கு நைட்டு டின்னருக்கு வந்து தோசையும் சிக்கன் கிரேவியும் தான் செய்ய போகிறோம் அதாவது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சிக்கன் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பச்சை மிளகாய் சாரி காஞ்ச மிளகாய் காம்பு கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கூட தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனோன்னா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கூட தக்காளி போட்டு அரைக்கணும் சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை அரைச்சிட்டு நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் சிக்கன் கிரேவி தாளிக்கிறதுக்காக மண் பாத்திரம் வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கூடையே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் வேணும்னா பட்டரும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா காயட்டும் நான் வந்து இது முந்திரியும் காஞ்ச மிளகாவும் ஊற வச்சேன் கூட கொஞ்சம் சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பு தாளிக்கிறதோட அரைச்சி போட்டால் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா முந்திரி முந்திரி காஞ்ச மிளகா சோம்பு இது நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் அறப்பட்டோன்னே இது கூட தக்காளியும் போட்டு அரைச்சிடலாம் வெங்காயம் வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து இதில் சோம்பு சேர்க்கல இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அதனால தான் க்ரீனிஷாக இருக்கு இது 
எப்பவுமே அது கூட சோம்பு இஞ்சி பூண்டு சோம்பு போட்டு தான் அரைப்பேன் அன்னைக்கு மறந்துட்டேன் எங்க சோம்பு போடுறதுக்கு இப்போ வந்து அந்த பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அலசி வச்சிருக்க சிக்கனையும் இதில் போட்டுருங்க இப்போ முந்திரியும் காஞ்ச மிளகா சோம்பத்தையும் அரைச்சாச்சு இது தக்காளியும் போடு இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சிடலாம் இது நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை கலந்து விட்டுட்டு காரம் சரியா இருக்கா உங்களுக்கு போதுமான்னு பாருங்க பத்தலைன்னா வெறும் மிளகாத்தூளோ குழம்பு மிளகாத்தூளோ கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் இதுல காரம் சரியா இருக்கு கரம் மசாலா மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த காஞ்சி மிளகாவோட காரமே போதும் நான் குழம்பு மிளகாத்தூளோ வெறும் மிளகாத்தூளே சேர்க்கலாம் காஞ்சி மிளகா முந்திரி சோம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ இதை நல்லா வலிக்கட்டும் வச்சிடலாம் சிக்கன் வேக என்ன வந்து பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் வேகணும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் வாசனையா கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து கொத்தமல்லி வச்சு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு அணைச்சிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நம்ம தோசை ஊற்றலாம் அது சூட்லேயே நல்லா எண்ணெய் இதுவாகி பிரிஞ்சு நல்லா இருக்கும் அப்படியே பாத்திரம் மாற்றாமல் அதே பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு தோசையை ஊற்றலாம் கொஞ்சம் போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அந்த சிக்கனை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் சோம்புத்தூள் சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாமே போட்டு சும்மா வடைக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி கட்லெட்டுக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி சிம்பிளாக முட்டையை உடச்சி ஊற்றி இது பண்ணி கபாப் மாதிரி பண்ணுறோம் நீங்களும் சிம்பிளாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெருசாக ட்ரைலாம் இல்லை சும்மா சிக்கனை அரைச்சிக்கோங்க முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சோம்புத்தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு முட்டை எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்கள் தோசை கல்ல மெதுவாக போட்டு தட்டி தட்டி திருப்பி போடுங்க சிம்பிளை வச்சு சுடுங்க நல்லா வெந்துடும் இது ரொம்ப டேஸ்டா நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டின்னர் சாப்பிட ரெடி ஆயாச்சு சிக்கன் கிரேவியும் சிக்கன் கபாபும் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து இப்போ நான் என் பொண்ணு பையன் மூணு பேரும் ஈட் ஸ்ட்ரீட்டு அது எங்கன்னா கத்திப்பாரா ஜங்ஷன் கிட்ட கீழே வருது ஆனால் நல்லா அந்த பிரிட்ஜு கீழே 
ஆனால் நல்லா அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஜூனியர் குப்பண்ணா ஸ்டார் பக் அப்புறம் கா என்ன யா மொய்தீன் ஜூனியர் குப்பண்ணா ஹோட்டல்லாம் நல்லா பெரிய லெவல்லையே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அது வந்து ஃபுட் ஷீட் மாதிரி நானும் என் பொண்ணும் பர்கர் சாப்பிட்டோம் பையன் வந்து பிரியாணி தான் ஆனால் பிரியாணி யா மொய்தீன் பார்த்தோன்னு பிரியாணி எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டலாக இருக்காது குட்டி குட்டி கடையாக இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு கடைக்கிட்ட இருக்கும் வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு கட்லெட்டு டீ ஷாப்பு அந்த மாதிரி லைனாக இருக்கும் நல்லா இருந்தது நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி போய் சாப்பிட்ருக்காங்க சும்மா ரவுண்டு போகலான்னு கிளம்பி அப்படியே போகலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு பர்கர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வெஜ்ஜும் இருந்தது நான்வெஜ்ஜும் இருந்தது எல்லோரும் போய் அங்கே போய் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் சோடா குடித்தோம் கோலி சோடா பொண்ணு பின்னாடி வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தால் நாங்கள் ரெண்டு பேர் போனோம் என்ன சாப்பிட்லாம் இங்கே சாப்பிட்லாமா அங்கே சாப்பிட்லாமா ஸோ ஏமோ இதன் கடை பார்த்தோம்னா நான் பிரியாணி சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய இதுக்குள்ளே அடைச்சா மாதிரிலாம் இல்லை ஃப்ரீயாக நாங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது இதோ ஃப்ளைட் போகுது பாருங்கள் ஃப்ளைட் பார்த்தோம் அந்த பக்கம் மெட்ரோ அந்த பஸ்ஸு எல்லாமே பார்த்தோம் அந்த இடமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது பிரியாணி அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தான் என் பொண்ணு வந்து நான்வெஜ் பர் அது என்ன சிக்கன் பர்கர் சிக்கன் பர்கரு நான் வந்து வெஜ் பர்கர் வாங்கிட்டேன் கொஞ்சம் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னான் எனக்கு வேண்டாம் பர்கர் வரும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்ல எதுக்கு சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டான் சோடா சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணி குடிச்சோம் கோழி சோடா அப்புறம் வர வழியில் எங்கள் வீடு பக்கத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி கோயிலில் திருவிழா அதுக்கு தான் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் பார்க்குறதுக்கு லைட்டிங்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது நானும் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எங்கள் ஊர் கோயில் கொடைக்கு போக போகிறேன் அதனால் ஒரு வாரம் வீடியோ வராது ஒன்லி ஷார்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கூடிய மட்டும் நல்ல விஷயமா எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியும் எடுக்கிறேன்